treta na Red Bull e nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, perdão pelo áudio, eu tô gravando pelo celular, ainda não estou em casa, vai demorar um tempo até eu estar com o meu microfone, então já vou avisando vocês. Mas o detalhe é, prometi um vídeo sobre a treta da Red Bull e vamos passar por alguns pontos nos fatos e não simplesmente no eu acho que o Pérez está certo, eu acho que o Verstappen está errado, o rádio de um é mais imponente que o do outro, vamos falar sobre tudo. Então vamos lá, começando pelo seguinte, no sábado o Pérez já havia reclamado que a equipe poderia ter trocado as posições entre ele e Verstappen e no domingo o Verstappen foi instruído a dar a posição, mas não deu a posição ao Pérez, alegando que tem sim os seus motivos. Quais seriam esses motivos? Nós vamos falar já já. Eu gostaria de dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, a defesa do lado do Pérez e a segunda, a defesa do lado do Verstappen. E aí no final vamos tentar concluir alguma coisa minimamente equilibrada, porque não adianta ficar com uh, teorias de Twitter, porque isso não leva a nada. Vamos começar então com a defesa do Sérgio Pérez. O mexicano alegou em entrevista que Verstappen tem seus títulos muito graças a ele, o que obviamente passa por 2021. Afinal, se 2021 não é de Verstappen, ele naturalmente não teria dois títulos, teria apenas um de 2022. Mas o que, que Pérez efetivamente fez para Verstappen em 2021? Automaticamente lembramos de Turquia e também lembramos de Abu Dhabi. Em ambas as situações, Pérez fez uma aula defensiva, um verdadeiro fenômeno defensivo, por mais que ele não seja um piloto fenomenal. Foi um dos momentos mais interessantes e legais que vi nos últimos anos na Fórmula 1 por conta da qualidade da defesa e da disputa, porque para você ter uma defesa de qualidade você precisa ter um ataque de qualidade, e ali ele estava defendendo nada mais nada menos de Lewis Hamilton, que é heptacampeão, um dos melhores ultrapassadores da categoria de todos os tempos. Então Hamilton foi atacando Pérez na Turquia, foi atacando em Abu Dhabi, e o que nós vimos foi um Pérez que conseguiu se defender muito bem, dando uma aula em momentos excepcionais e que nós precisamos citar como sim, tendo impacto positivo para Max Verstappen. Na Turquia, inclusive, Hamilton não termina à frente de Pérez, ou seja, Pérez tirou pontos de Hamilton e também nós temos em Abu Dhabi a possibilidade do safety car do Hamilton sendo anulada por conta do Sérgio Pérez. Quando eu digo safety car, eu estou falando da parada no safety car, o que daria ao Hamilton um pneu bem mais novo para poder tá ali disputando com o Verstappen. Nós sabemos que o safety car foi bem no finalzinho da prova e muito da diferença entre Verstappen e Hamilton foi tirada por conta da defesa do Pérez. Então Pérez passa assim uma credibilidade na sua argumentação por conta da sua defesa. Inclusive a ESPN, se eu não me engano, colocou algo bem interessante. Em Mônaco, o Pérez faz um overcut no Hamilton para o sexto lugar com o Max vencendo. Em Baku tem, obviamente, a disputa com o Hamilton, mas durante a corrida ele não permite Hamilton fazer a ultrapassagem, o que também assegura para Max uma vitória até o momento em que estoura o pneu. Na França você tem também uma estratégia de boxe de Pérez que força o Hamilton a não ir para os pits e o Verstappen vence. Você tem também a volta mais rápida que ele pega de Hamilton em Silverstone. Tem a Turquia, como citamos, a Austin. Ele força também o Hamilton a fazer um outro pit stop mais cedo para poder se prevenir ao ataque do Pérez e o Verstappen vence, no Brasil tira a volta mais rápida do Hamilton e Abu Dhabi tem a defesa que impede Hamilton de fazer um pit stop e ter um pneu mais novo. Então o que nós temos aqui basicamente é o seguinte, Pérez tem uma boa argumentação no quesito ajudar Max Verstappen em 2021. O título de Verstappen passa muito por Pérez e eu acredito que é um argumento razoável, nós podemos utilizar isso sim sem problema algum. Mas como fica a defesa de Max Verstappen agora? Então vamos pelo lado de Verstappen, ele afirma que tem os seus motivos para não dar a posição a Sérgio Pérez e o que veio à tona pela imprensa é que Sérgio Pérez teria batido propositalmente em Mônaco naquela sessão de classificação. A gente lembra bastante disso porque teve sim essa teoria na época, mas logo foi descartado. Eu mesmo falei aqui, olha gente, falar que o piloto bateu de propósito é absurdo, porque realmente é muito raro isso acontecer, é extremamente raro, na verdade, um piloto bater de propósito. Por mais que você possa citar um ou outro, quantos grandes prêmios nós já não tivemos, quantas voltas nós já não tivemos, quantos pilotos já não tivemos, e você vai contar nos dedos as vezes em que isso aconteceu. 
Então o que nós temos aqui é basicamente o seguinte. Parece que o Pérez bateu propositalmente em Mônaco, a telemetria dele inclusive mostra que ele realmente dá uma pisada no acelerador, o que faz ele perder a traseira e bater, arriscando até mesmo ter um dano na caixa de câmbio, vale dizer isso. E Mônaco é uma corrida que o Pérez vence, inclusive, a gente tem que falar isso. O Pérez vence aquela corrida em Mônaco em 2022. Outro ponto que vai a favor de Verstappen é que por mais que Pérez tenha ajudado em 2021, a temporada do Pérez foi muito irregular e principalmente no início, até Baku, que é quando o Pérez vence, ele estava tão fora de realidade que ele não estava tirando pontos do Hamilton. E isso se estende, na verdade, para a temporada quase que inteira. Pérez, inclusive, termina a temporada atrás de Valtteri Bottas. Então não dá para dizer que Pérez também tirou tantos pontos assim de Hamilton, porque a temporada de Verstappen passa muito mais por ele mesmo, Verstappen, do que pelo próprio Pérez. Verstappen, na verdade, só teve esse campeonato decidido na última corrida por uma questão de infortúnios. Teve o um infortúnio do Azerbaijão, teve o abandono em Silverstone, que em qualquer outra circunstância o adversário também teria tido prejuízos, mas o Hamilton ainda conseguiu terminar a corrida e vencer. E você ainda tem também o um infortúnio da Hungria. Basicamente, o Verstappen teria sacramentado esse campeonato bem antes da última corrida, só que por uma série de infortúnios acabou não o conquistando. Então falar que o título passa somente pelo Pérez é exagerar um pouco. Verstappen, na verdade, pilotou demais, muito mais do que Pérez, em 2021, Verstappen faz muito mais pontos e nós podemos ver claramente que Pérez ajudou, mas não tanto assim, pelo menos de acordo com os dados oficiais. Pérez, para você ter uma ideia, o primeiro pódio dele em 2021 vai ser em Azer no Azerbaijão, depois ele até tem um pódio na França, fica mais um belo período sem pódios e só vai conseguir de novo na Turquia, a ele emenda Estados Unidos e México e não vai mais para o pódio, então é um piloto que raramente tirou pontos de Hamilton. Tudo bem que quando fez as defesas, tirou pontos importantes, mas nós podemos dizer tranquilamente que Pérez é importante, mas talvez não tanto quanto ele afirma. Outro ponto importante é que em 2022 Pérez não fez absolutamente nada por Verstappen a nível de campeonato, porque por mais que ele tenha roubado pontos dos adversários em um ou outro momento, ou às vezes até ter deixado Verstappen passar, a gente tem que dizer que Verstappen simplesmente voou. E Pérez teve uma temporada melhor do que 2021, só que curiosamente é uma temporada que tem muito menos impacto no campeonato em si, na disputa em si, do que 2021. Pérez é melhor, tem mais pódios, consegue ser mais consistente apesar de uma segunda parte um pouco questionável, mas ainda assim a gente vê que ele não tem tanto impacto no campeonato. Pérez está empatado com o Charles Leclerc com 290 pontos, ainda briga para ver quem vai ser o vice-campeão, seria muito bom para ele, Pérez, e também para a Red Bull, mas não passa tanto assim pelo Pérez a questão dos pontos, tá? Pérez marca mais pontos do que no ano passado, mas ainda assim não é grande coisa. Então, passados esses dois pontos, essas duas visões para vocês, eu quero perguntar, o que você acha? Quem está com a razão? Eu vou dar a minha opinião aqui para vocês, como falei, eu vou buscar algo mais equilibrado. Para mim, os títulos de Verstappen passam muito mais por Verstappen do que por Pérez. Pérez, inclusive, é menos companheiro de equipe para o Verstappen do que Bottas foi para o Hamilton em termos de tirar pontos. Mas, enfim, isso é muito subjetivo, há quem diga que o Pérez foi fundamental. Para mim, Verstappen, com os dois campeonatos sacramentados, não teria muita necessidade de ficar brigando por um, dois pontos. Poderia deixar o Pérez até para manter um clima bom na equipe, senão você vai entrar em 2023 com um clima bem ruim, um clima em que talvez o seu companheiro não te ajude numa eventual disputa de título. Isso não é legal. Pérez não tem cacife para bater de frente com o Verstappen, mas se o Verstappen não colocar Pérez como um escudeiro, como o Hamilton fez com o Bottas, por exemplo, então você pode sim ter uma perda de título por besteira. Acredito que Verstappen poderia ter deixado o Pérez passar, mas Verstappen tem a obrigação de fazer isso? Não, ele não tem. Inclusive, nós elogiamos quando os pilotos têm a ambição de ganhar e de querer sempre o melhor. Nós temos que dizer isso. Nesse caso, eu abro uma exceção, porque os campeonatos já estão sacramentados, Verstappen já é o vencedor do campeonato, e ele não teria chance de vitórias nessa corrida, ou até mesmo de pódio. Você vê que Verstappen ficou atrás até mesmo do Alonso. Então nós estamos vendo que sim, acho que foi um pouco desnecessário, apesar de não achar que foi essa aberração toda que as pessoas estão falando. Mas e você? O que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!